，你别那么凶巴巴的看着我，随便聊聊。你怎么出来之后反倒变成哑巴了？这样吧，你给我解开，反正我学到都被你点了，肯定跑不掉的。快点给我解开吧，解开吧，解开吧，快点！哎，对了，你……废话太多。多谢平大夫费心，不过我之前服了一些丹药，现在感觉好多了。不可能啊！嗯、你服用的是什么丹药？多了这不介和尚，这个蠢驴的真气也就罢了，可你……又服用了这十几种大补的造药，这些造药是给那些纯阴女子服用的。正是如此。糊涂啊！你本身的真气已经够足的了，加上这些补药，那不就等于是火上浇油吗？你的真气。本来就带有奇毒，与这造药一冲，渗入血脉之中。你呀、啊，你呀、啊，在这世上的日子不多了。可我现在并不是只感啊，浑身真气很顺畅。那是回光返照。要是他再次复发，那就是无药可治了。令狐冲命该如此，平先生不必难过。已经两次麻烦您了，以后就不劳您费神了。平先生，虫儿真的无药可医了吗？这里便是桐柏山的住处了。哎，你有什么发现？除了这箱黄金，其他什么发现也没有。哎，敌人行事难道如此谨慎吗？主，小妹，你怎么到这儿来了？我路过附近，听弟兄们说你们在这儿，我就过来看看。不是都叫你多带些护卫吗？又一个人出来乱跑。你要觉得拿护卫不方便，我让朱雀保护你。姐姐不必费心，我自有防身之法。这是上官长老从扶桑国商人手中买来的火铳，专门给我防身用的，威力比你们高手发的暗器还要厉害呢
。没想到佟长老居然是叛徒，此事万万不可泄露。我们怀疑他还有同党，难道他和神秘人是一伙的？这个老色鬼，不知又闯了什么祸，连东方少主都来朝他家。你怎么脸红了、啊？哎呀，师娘，人生在世，多活几年，少活几年没什么差别。师兄，你现在还来得及传重儿，自杀神功吗？师娘，平大夫都说没法医治了，就别白费力气了。就是我不能为六师弟报仇，找不回紫霞秘籍。弟子愧对华山派。起来吧，为师不怪你就是了。谢师父。重儿，你还有什么未了的心愿？为师可以替你去办。还请师父师娘恕罪。重儿最后的日子，恐怕不能陪在你二老身边了。你要去哪儿？我要去趟五八港，去见一位恩人最后一面。好。那为师，去送你一程。大师兄，我不要你死。小师妹，你和林师弟是天造地设的一对儿。大师兄，祝你们恩恩爱爱，白头偕老。林师弟，你要好好练功，早日杀了于沧海，为林总镖头夫妇报仇。大师兄，师傅，今天能允许我放纵一下吗？师弟们，船上有好多酒，今天晚上咱们喝个痛快。仔细了，莫让人给我倒了去。哼，谁会吃了豹子的，敢偷圣姑的东西？你们说
，令狐公子究竟是什么人？啊，竟敢能劳动圣姑，给他兴师动众？哎，乱嚼舌根，不想要脑袋了。什么人？圣姑，圣姑，你敢绑架圣姑？来来来来来，哥哥几个，倒上来，哥，来，马上啊！我跟你们说啊，大师兄啊，这醉了，喝点倒上。咱们今天快点，无醉别退酒啊！你来，再来一杯，快点，给他马上。大师兄什么时候喝多过？来来来，是大师兄马上。大师兄，哎，多喝点啊，来喝。我敬你。干什么呢？再来一杯。好酒啊！来，晚上倒酒。英雄泪也曾洒过，明月问谁为谁哭过？何时再见面？灯花开。陈家啊，五坝岗怎么走啊？五坝岗，哦，东明集往西一直走就到了。师傅师娘，虫儿这就走了。虫儿，让我们再送你一程吧。嗯，对呀、啊。好。是对，就当个小雷掌哎。什么人？莹莹，看来你的小情人还真来了。冲哥，他要你交出辟邪剑谱才肯放我。这位前辈，辟邪剑谱现在不在我身上。这样，你先放了莹莹，然后我带你去拿剑谱，怎么样？我不想听废话。要么给我剑谱，要么给他收尸。哎，你要是敢伤他，你肯定拿不到剑谱，你信不信？重儿。这位任小姐就是你口中说的大恩人吗？是。嗯。敢问任小姐，日月神教前教主任我行，和你是什么关系啊？月老儿，不必阴阳怪气。任我行就是我爹。你是魔教教主的女儿
。令狐大侠，你还要继续演戏吗？师傅，令狐冲，你真的勾结魔教，盗取辟邪剑谱？冲儿，你勾结平一直等人，欺骗我们。你就是为了和任盈盈远走高飞吗？师娘，我……令狐冲，你这个卑鄙无耻的小人！够了！我没心情听你们啰嗦。剑谱呢？看来，这位小妞在你心中也没多大的分量。慢着！剑谱在这儿，我们公平交换。我给你剑谱，你放了莹莹。好啊，还我剑谱！伤到你没有？我是魔教妖女，你还管我死活干嘛？你觉得我会在意这些吗？再说我也活不长了。你病情又加重了。不说这些，我回去救我师父师娘。咱们快走吧，你不是他对手。不能丢下他们不管啊！等他，等他发现剑谱是假的，自然会追咱们。走，走。哈哈哈哈哈！初到绿竹巷时，姑娘弹奏的就是此曲。如今和绿竹前辈阴阳两隔，和姑娘马上也要分开了。不知姑娘能否将此曲谱赠与我？你小心，不自量力。
放心，蒙面人受伤跑了，你怎么样？没事儿。你伤得这么严重，咱们快去找平医治。平大夫已经诊断过了，无力回天了。没想到桐柏川在这儿还有一个老巢。那个女人叫小桃红，据说桐柏川对她甚是迷恋，应该能知道些什么情况。还算知道回来。你们是谁？在下鲍大楚，这位是桑三鸟。我们奉佟长老之命来给夫人送些银子。进来吧。佟长老这次外出公干，所以特命我们来照看夫人。以前出去那么多次，也没见老家伙那么好心啊。他该不会是在杭州，又偷偷养了哪个狐狸精吧？杭州，童长老不是去了云南吗？他的管辖范围一直是杭州啊。兴许是换地方了吧？你们帮你那些乱七八糟的事儿啊，我也管不清楚。怎么会这样？平一指明明说过可以救你的。平大夫医术再高，也难救必死之人。都怪祖千秋胡乱给你吃药，我定要宰了他。哎，祖先生也是好意啊。我不管，害你的人都得死。平一指要是治不好你，也得死。你心里肯定在骂我心狠手辣，是不是？令狐冲就是一介莽夫，实在不值得任大小姐这么做。你知道了我的真实身份，别看不起我了。是，我是魔教妖女，你跟我在一起，只会败坏你名门弟子的清誉。哎，我不是这个意思。家里难得来客人，你们吃了午饭再走吧。难道除了我们，从没有教中兄弟来过吗？以前倒是有个叫叫什么来着的长老，他倒是经常来。什么长老？夫人仔细想想，<笑>那个人呢，每次来都神神秘秘的，他们说话又从来不让我参与，只恍惚听过一次名字。你们先坐，我呀，上去换身衣裳，休息待会儿啊，就想起来了呢。<笑>夫人请便。这是桐柏川的，定是此人。那他刚刚提到的杭州又是怎么回事
，我从未指派过东北川管辖什么杭州，应该是神秘人对他有什么任用。这儿有血迹，这血还没干透啊！五八岗上，黄伯流等人惨死，此处又有血迹，哎呀！莫非圣姑和令狐公子遭遇了什么不测啊？祖千秋和老头有可能，圣姑为了令狐公子，大张旗鼓的搜集天下灵药，说不定就会招来敌人了。那岳不群一向以明文正派自居，会不会他不同意令狐公子和圣姑在一起，所以就动了杀心？怎么办？那像令狐公子这般英雄豪杰。只有那圣姑这般美貌的姑娘才能配得上啊！那岳老儿敢棒打鸳鸯，咱们邀起人手，挑了他华山派。不错。疯了吧？任教主对咱们有大恩。嗯。圣姑好不容易有个心上人，咱们就是粉身碎骨也要碎了他的心愿。对，走，咱们去找岳老儿问个清楚。两个混蛋胡言乱语，不想活了吗？小人，小人心口开河，请圣姑恕罪啊！我二人这就远赴西域，再也不回中原了。谁让你们去西域了？我要让你们帮我办一件事儿。圣姑但请吩咐，小人定当竭尽全力。我要你们帮我杀个人。我现在找不着他，你们给我传话下去，抓了此人，我重重有赏。嗯，请问圣姑，要杀哪一个恶贼啊？此人复姓令狐，单名一个冲字，华山派大弟子。哎呀，哎呦，这，那我们就把他抓了，交给圣姑。谁让你抓他了？他毁我清白，把他杀了，才能除我心中恶气。你，怎么办呢？好，好，好，我我们这就去办。我命不长久，你要杀我，现在就杀，何必说那些让人误会的话？误会什么？你说我毁你清白，你这要传出去，还以为我对你做什么不轨的事儿了。我那是一时口误，我，都怪你，我以后还怎么见人啊？话是你说的，你怪我干什么呀？哎，我有个办法，你听还是不听？那就只好委屈任大小姐，下嫁给我这个华山大弟子了。哎，我当初还不知道为什么，我令狐冲何德何能，天下所有的英雄豪杰。都要来救我的小命，现在知道为什么了。多谢圣姑救命之恩。其实我丢小命不算什么，但是能得圣姑这番情谊，这一遭也算值啊。无以为报，只能以身相许了。余生无论长短，绝不辜负
他身上没有丝毫的伤痕。这个红点，有可能是致命伤。他应该是被细小的暗器所伤。被神秘人抢先一步灭了口。宅子里或许还有别的线索，咱们分头寻找。嗯我肋骨没断，否则可不得了。教主，今后不管去哪儿，我都要在你身旁，绝不离开半步。来，好了，大哥，可以进来了。都怪我一时大意，跟你没关系。谁也没想到，神秘人会突然袭击。哎，你没事吧？我没事。嗯、神秘人武功之强，也超过我的想象。是我思虑不周，不该将你卷入此事的。难道对方的武功连大哥都不能胜他吗？神秘人已夺得黑木令牌中的葵花残卷，练成了完整的宝典。武功恐怕在我之上。今天都怪我，害你被师父误会。人呢，小姐，还有服软的时候呢。你还有心情开玩笑？你们是什么人？深更半夜在这儿干什么？哦，我们兄妹二人赶路，累了，在这儿歇一会儿。孤男寡女，深山独处。一看就不是什么好人，你们要去哪里？这是我们的事儿，跟你没关系。老子问你什么你就说什么，你想挨揍吧？哼
，这两个人一看就是邪教中人。带我去搜上一搜，肯定身上藏有歹毒的暗器。嗯，在下化山令狐冲，并非邪教中人。就你，手上连剑都没有，你还敢自称化山弟子、啊？还是问清楚比较好。站住！走。啊！走，走。谭兄，算了，谭兄，哎，不行。好像是中毒了，我的血流寒毒。没事吧？咱们休息一下。见了吗？有什么好笑的？你看咱俩的影子，像不像一对年老力衰的老婆婆、老公公？谁跟你是一对啊？我还臊。这么好看的老婆婆呀！你再说这样的话，我可要宰了你！宰就宰，反正我也活不长了。愁眉苦脸的死，还不如快快乐乐的赴黄泉。你心真大，都这样了，还有心情开玩笑？你陪着我，我才有心情开玩笑。Shut. 
漂亮。